、私はここで、同じ冷たい朝飯を再び食べている。私はコーンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き、後で後悔することになる。しかし私は、それこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえお前がコーンフレークで口を切ったとしてもそしてお前がそれをもう一度食べようとすると口の中をさらに痛めてしまうのでそれ以上悪化させないようそれ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない我が人生とこのかよばき口が呪わしい私ははるか昔のこのような日を覚えているはっはっ笑い交わせには事故ではなかった私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだそれではまた我が人生と目的の状態について何が言えるか目的はあるのか私はそれを持っていたのかそれは深い謎だ怒りの上場に座って誰かいないか私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ解決できないと思うそれは自ら呼ぶもの私はそれを何と呼ぶべきかと思った慣れなければならないと思うここのアンタゴニストになるつもりなら私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない私は自分の時間と何か関係があるのか
Uh, hang on, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuck, we're ready to uh, try playing dead. You know, the limp. There's a chance that uh, maybe they'll make an empty costume instead. Then again, if they make an empty costume, they might try to stuff a mental cell that they do. I don't know how that works. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Um, okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Dear Diary, Yesterday was so amazing, and I met such a wonderful guy. But I don't think it was meant to last, for my heart belongs to another. He's so amazing, and strong, and so, so cute. I've been thinking about him all day, and I think he's really into me too. He's the only one for me. I just know it. And I know just how to get him. Look at those ears. Those amazing ears. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him that my house was on fire. But once he's there, I'll tell him that I threw myself on the flames to put them out. He'll be so impressed that he'll fall for me immediately. And once I have him, he'll be mine forever. There is only one thing that could possibly go wrong. Thank you for depositing five points. <laughs> oh, oh, hey, you're doing great. I hope you don't last as long. 
バスケットをぶつけたと思うか彼らはものすごく怒っていて水に放り投げられると同時に彼らは私のために来るひどい匂いも私が最後に過ごした時私はそこに沈んだ私がそこにいる間私はビジョンを持っていたと思う私は私の先祖にあった彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのかそして最近は子供たちが権威を尊重せずビデオゲームに明け暮れポテトチップスを食べる様子を教えてくれた尊敬も規律もなし私は彼らに不平を言うのをやめるように言った私は人生において先祖のビジョンを探してきた
。そしてついに。はは。瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし、私は誓ってもいい。そのバカな熊は普通、最初にそこにつく。それは私のせいではない。熊は早く目を覚ます。本質的にだ私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが誰かいないか私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ彼は冬眠していると思うしとにかく池が凍りついているので誰かが気にする私はちょうど氷の上に横になり私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう深いものに集中するようになるからだん<音声><音声>